。好，那么接下来呢，我们一起来学习本节课的内容。那本节课呢，跟大家安排了两小块啊。其实呢，第一块呢，写到的关于水电验收，因为在上节课呢，我们重点跟大家去结束了有关于水利工程验收的相关内容，从分类到各种要求。那么对于水电验收呢，内容相较比较少，那么它的考试方向以及考点相较比较集中，但是呢，它的核心要点仍然是要学会去总结，找到它的相同之处。去学习就好。那么这就是我们提到的水电验收。接下来我们再继续往下看这一块，除了我们提到的水电验收以外，我们本节课呢还跟大家安排了一个核心的点，叫做失足。其实对于失足这一块呢，内容并不是很多，但是呢，我们需要掌握其中的原理。因此，我们给到一个简单的学习方法，叫做找方法、会计算、勤练习，明确它的原理点。我们可以去结合相关的一些真题，无论是一键还是二键的真题，去找到其中的奥。奥妙以及技巧陷阱点即可。好，这就是本节课针对于整个专题给到大家的简单介绍。那么接下来我们来看一下这节课跟安给大家安排的主要考点又有哪些简单的定位。首先我们来看第一个，叫做水电验收。刚才我们也提到了，水电验收内容比较少，因此我们给到的是选择，也就是以选择为主，你只需要去掌握这个知识点，选择方面的程度就可以了。给到了一个学习程度上的把控。好，接下来我们再继续往下看，二三四五就属于整个师组的内容。那么整个师组的内容里边包括哪些呢？我们来看一下，第一个、第二个就是提到的关于。工厂设施，工厂设施这一块呢，会介绍不同的设施，会集中它的重点在混凝土这一块。那混凝土它的一些生产系统呢，我们在技术部分的第六章，也就是关于混凝土工工程那一块，已经跟大家讲了。此处只是一个简单的回顾，这个要注意啊。所以对于它的一些考题呢，我们仍然是以选择为主。好，接下来我们再继续往下看第三个，第三个叫做现场规划。现场规划给到的是案例，因为在此处会涉及。到一个平面布置图的原则，所以咱们这一块要明确啊，平面布置图的原则，也就是给你一个平面布置图，你要找出来，针对于不同的设施，它的主要位置是在哪里啊？这个要去明确。好，接下来我们咱再继续往下看第四个，叫做进度计划。所谓的进度计划就是网络图，我们要去结合这个网络图的工期，计算它的总时差，判断它的索赔等相关知识，所以给到的重点就是案例题。好，接下来。那我们再继续往下看第五一个，叫专项施工方案。重要施工方案呢？它新增以来，我们连续考过两年的真题。那么对于这块的学习呢，仍然是进行全方位的一个学习。因此给到的一个简单的学习点就是案例为主啊。那么简单去了解了每个考点它的一个简单的定位。接下来我们来看一下具体的内容包括哪些。首先我们来看到的第一个点就是第一块，叫做水利发电的工程验收。再次强调，学水电验收的时候，你要抛开的是水利验收，因为他们站在了不同的角度。水电水电提到能源，水利工程是枢纽，所以在这一块咱要去明确。好，接下来我们来看一下具体的内容。首先呢，也来。认识的第一块就是认识一下关于水电里边的分类及相关的工作内容。我们来看一下它的分类。那么对于水电验收，它的分类呢分为了两类，一个叫做阶段验收，一个叫做竣工验收。明确啊，它的一个两类是这样的一个划分点。好，那其中呢阶段验收又细划分了，叫做节流、蓄水，还有水轮发电机组的启动验收。因此，对于它的分类，我们要去明确的，总共分为了两。个。类第一类的阶段又分为了这三类啊，它的一个简单的选择要点要明确这一块啊。那么对于节流和蓄水呢，我们还要进行相应的移民的专项验收啊。因此，在一六年的单选题里边，对于水电这一块呢，就考了相关的分类的选择题，再次明确怎么去区分水利和水电。核心的一个点，它会告诉你根据。里边它这个书名号里边给给到的法是水电还是水利，一定要明确它的一个点，好吧？那么我们了解了它的分类，接下来我们再继续往下看管理，那就是谁来去管它的验收呢？
。首先给到的一个前面的一个部门就是国家能源主管部门，在前面所涉及到的质量和安全里边，水电我们提到了国家能源部门，是不是？国家能源主管部门负责的就是它整个的监督管理工作。那么接下来呢，是省级人民政府能源主管部门负责的是本行政区域内的相关的一些工作里边提到的管理指导协调和监督，因此我们要注意的话啊。对于水电里边，它所涉及的两个部门，一个叫做国家能源主管部门，一个用的最多的、干实事的，提到的叫做省级人民政府能源主管部门啊，这两个部门的出现，要去明确它的一个重要性。好，那因此关于第一块它的分类和管理，我们就简单进行区分就可以了。好，接下来咱再继续往下看，下边一六年这道真题，一六这道真题呢，就是考到的是分类，它考什么呢？是下列不属于水电工程阶段验收的是，我们来看，他选的是不属于，单选比较简单啊。A 节流 ，B 蓄水 ，C 机组启动 ，D 部分工程投入使用，不属于的是谁呢？就是咱们所提到的四 D， 对吧？哎，所以在这一块呢，咱要学会它的一个。判断题呀、啊，或者是我们这种就是简单的一个判断，对吧？或者是我们要明确的是，这会儿一六年考到大家的是一个单选，那么我们是不是可以在二零年考一个多选题？下列属于水电工程阶段验收的是谁？节流蓄水和机组启动，要明确这一块的知识。好，了解了它的分类，知道了它出现管理的两个大部门。接下来呢，我们具体去看一下有关水电里边它的验收所注意的事项又有哪些。也就是下面我们所提到的，首先我们来看到的第一个就是阶段验收要求。阶段验收我们重点说的三个，呃，工程的节流蓄水，还有机组启动。那么我们主要是从这几个方面帮大家进行罗列，去掌握它的一个一通点，学会举一反三，从它的表格里边找出它重点的考点就可以了，好吧？那么因为19年的案例和14年的单选呢，都考了这个表格的相关内容，要进行明确了。好，我们来看一下，我们重点呢是从这样的三个方面来说。第一个呢，你要验收肯定要是交验收申请的；第二个呢，就是验收的组织者。哎，就是验收组织，它是有哪一些？那么最后呢，就是验收成果。对于验收成果性文件呢，都是提到的验收鉴定书，只不过不同的工程，它针对的验收鉴定书是不一样的。我们要明确这一点就可以了。好，接下来我们首先来去看到的节流和蓄水，一起来看一下它具体的内容。那我们来看一下它的验收申请。那么验收申请肯定要有时间和部门来说了。对于咱的节流验收。它是计划节流前的六个月，是不是？那由咱们这个省级人民政府能源主管部门去交相关的啊，去向我们省级人民政府能源主管部门去交相关的申请报告了。向哪个部门去交？向的是省级人民政府能源主管部门啊，这就是给到的节流里边所涉及到的验收申请，向谁交？什么时候交？两个点。好，那接下来我们来看一下蓄水。那么蓄水验收的话，也有相关的时间，它是也是计划下闸蓄水前的六个月。因此，在这个验收申请交的时间，无论是节流还是蓄水，在时间都是一样的。那我们来看一下部门的话，对于蓄水验收，它是呃向工程所在地的省级人民政府能源主管部门去交，也就是说呀，也需要向省级人民政府能源主管部门去交。但是呢，它还要做其他的一些工作，你要去报送了。报送他的申请以后，要去抄送相关的验收主持单位。也就是说，此时这一块呢，除了报给省级人民政府能源主管部门以外，你还要去抄送验收主持单位。啊，这一块它有一个不同点啊，这一块有一个一点，但是他们的相同点，时间六个月，对吧？那么省级人民政府能源主管部门同时出现。好，那么对于验收申请，我们就明确了，掌握一个点，那么剩下的我们就能举一反三去 get 到它的一个一点就 OK 了。
好，那交完了咱这个验收申请，满足了他的一个验收的条件，接下来要去进入到的就是验收。那么对于验收，它的验收组织很重要，我们来看一下具体的验收组织。那么验收组织呢，我们重点呢从这几个点来看啊，就是它的组织者是谁，谁来去组织它的验收。那么参加者都有哪些？其中涉及到的这个主任委员有哪个？那么副主任委员会呢？我们一会儿再进行一个相关的学习。我们这儿呢。重点说到的是主任委员，好，我们来看一下有关于这个人，他又设了哪些要件？好，我们来啊。那么第一个关于节流的话，节流的话，我们来谁来去组织呢？是你项目法人、会同、省级发改委、能源主管部门共同去组织验收委员会的啊，这个要去明确，他要会同其他的部门共同去组织。是不是啊？那么接下来我们再继续往下看蓄水。那么蓄水的话，是由省级人民政府能源主管部门来去负责的，只有他一个单位来去负责啊，并委托由业绩能力单位作为技术。主持单位组织验收委员会，我们除了省级人民政府能源主管部门以外，还有一个技术主持单位。因为对于蓄水的话，咱们会涉及到一些安全的鉴定，所以在这一块咱要去明确它的要点啊。出现了一个技术主持单位，再次强调一下这个要点，好吧？啊，所以在组织者这儿，我们也 get 到了。共同要有的就是省级人民政府能源主管部门不一样的，对于节流出现了一个单位，向法人会同其他的发改委等等。那么对于咱的蓄水的话，是省级人民政府能源主管部门出现完了以后，还有一个技术主持单位。好，那看完他的组织者，对于参加者，咱都是一样的啊。有相关的政府部门、项目法人所属的这个单列的企业集团，这个单列呢，就是说自己很厉害，可以单独去列出来作为一个比较好的集团。比如说，我们还提到的中央管理企业啊，就是有实力、有各种经济呀，或者是其他方面的实力，作为一个单列的集团啊，这个要去明确啊。那么还有就是有关的部门。或专家参参与，所以对于参加者，呃，节流和蓄水的话，基本上是一样的。好，接下来我们再继续往下看主任委员。那么主任委员就他的不一样，就取自于你这个组织者不一样了。对吧？因此，对于节流的话，它就是由项目法人来去担任的，因为你项目法人会同各个单位，是不是？那么，对于咱的蓄水的话，它是由谁呢？由省级人民政府主管部门担任，亦可以去委托咱的主持单位去担任的，技术主持单位担任。啊，所以在这一块，咱要去明确它的要点。好，这就是关于组验收组织里边所提到的三点内容。那对于整个验收成果的话，节流的话就是节流验收鉴定书，蓄水的话就是蓄水验收鉴定书。啊，我们说这个点。好，那么在跟大家去讲完了节流和蓄水这一块的知识以外，接下来我们来看一下它的重点考点又在哪里。好，它的第一个点就是验收申请必须要找到。啊，必须要去会，也就是给出一个阶段，给出一个验收类型，我们要去明确谁来交，向谁去交，什么时候去交这个点。那么谁来交，都是项目法人来去交的，对不对？那么什么时候交？对于节流和蓄水，都是前六个月，向谁去交？节流向省级人民政府主管部门。那么对于蓄水，除了省级人民政府主管部门以外，还要去抄送验收主持单位啊。所以在这一块，咱要去明确第一个点，必须要去掌握。那么它的第二个考点会在哪里呢？会在你这个组织者。第二考点在组组织者，有谁来去组织，或者是说负责这个验收组织呢？哎，我们来看一下，对于节流是项目法人会同各个单位，包括发改委，包括省级人民政府能源主管部门，对不对？那么对于咱的蓄水的话，它有两个单位，重点呢集中到的是省级人民政府主管部门，还要有一个单位叫做技术主持单位啊。所以在这一块，咱的第二考点必须要 get 到。那么对于参加者了解，对于主任委员，那
，你有组织者了，那么你的主任委员自然而然就出来了。谁会同，那么就是谁来担。所以，项目法人对于节流是第一个。对于我们提到的蓄水，肯定省级人民政府农业主管部门首选呢，还可以去委托的技术主持单位来做主任委员，因为这个主任委员呢，他有一定的裁决权，所以要去明确他的一个人的担当，这个要注意啊。因此，在整个大表格里边，我们重点的考点就集中到了验收申请。和验收组织者，好，那整个的节流和蓄水就了解了，也知道它的考点了。接下来我们有了前面这两个阶段验收的底子，我们来继续往下看，机组启动的验收也是从这三个方面来看到的啊。验收申请、验收组织、验收成果。那么对于验收申请呢，什么时候交？向谁去交呢？来看啊，是在第一台呃我们的机组启动前的三个月，这个要去明确，时间不一样了，这是前三个月啊。那么我们的部门呢，是向工程所在地的省级人民政府主管部门去报送我们的验收申请了，还要去抄送的不是验收主持单位了，抄送谁呢？这不是机组启动吗？机组机组是电的，因此他要抄送的是电网经营管理单位。啊，要求明确它的一个不同点，一点一点在此有区分了。好，接下来再往下看，看完它的验收组织。那么验收组织对于组织者呢，仍然是项目法人去会同的哪个部门呢？电网经营单位共同组织，在这儿出现了一个部门，叫做。电网经营单位啊，这个要注意。好，那么参加者就是除了上述的那些单列机、单列企业集团呢、专家组啊，还是有关部门以外，我们还要去包括省级发改委、能源主管部门啊，去明确啊。呃，那么主任委员会呢，当然就和组织者挂钩了，由项目法人与电网经营单位协商进行确定的啊，所以在这一块儿，咱一定要再次注意，你组织者和主任委员会他们两个之间的相同点。好，那么对于验收成果呢，也是机组启动验收鉴定书啊，所以在这一块儿没有什么它的一个区分点，是不是？好，那么重点我们在的内容就是在这个验收申请和组织者这一块儿。提到机组启动，首先你想到的一个单位就是它出现了一个电网这个单位啊，所以在这一块咱要去明确啊。那么这个呢，就是整个的关于三个阶段验收里边需要大家关注的点，重点去关注的验收申请、验收组织者是谁。好，那么关于整个核心的内容，我们就跟大家去讲完了。刚才我们在讲课之前提到了，主任委员会有你的裁决权，那我们的权利是非常重要的。那么除了主任委员会呢，我们还有一个副主任委员的担任啊。除了主任委员，我们还有一个副主任委员担任。在前边呢，我们给大家 get 到了核心的考点。那么对于副主任委员的担任呢，在增加这个知识点以来，从来没有考过，所以我们要去明确它的相应点。好，我们来看。看一下啊，副主任委员他的担任呢，仍然是从节流、蓄水、机组启动这三个来走的。我们需要去掌握他的一个通点，也就是有哪个单位既可以去当节流、蓄水，还可以去当机组启动的副主任委员呢？哎，就是我们提到的第一个单位，叫做省级发改委啊。省级发改委同时可以，我们既可以去承担的前后这三个全可以的，所以第一个通点我们是必须要 get 到的。好，我们来看一下其他的不一样的点啊。对于我们的节流的话，还有能能源主管部门，对吧？对于机组启动的话，也有相关的能源主管部门啊。我们给它去标了相应的标号啊。那么接下来我们再继续往下看节流以后，还有一个技术的。单列企业集团，好，那么接下来我们再继续往下看的蓄水里边也有一个啊，也有一个技术的单列企业集团。好，那除了我们这些相通点以后，我们来看一下蓄水里边除了省级人民发改委以外，还有咱们所提到的技术单列集团，还有一个什么呢？技术主持单位嘛，对吧？哎，所以在这一块技术主持单位它是一个不一样的点。因为在蓄水，咱们也一起来回忆一下啊。蓄水，蓄水，前边我们强强调了，蓄水里边，它除了能源主管部门以外，还出现了一个技术主持单位嘛，是不是？所以在这一块，它的
，副主任委员会也可以由技术主持单位来走的。如果你的主任委员采取的省级呃能源主管部门的话，那么我们的副主任委员会、副主任委员可以由技术主持单位来去承担的。哎，所以在这一块儿，咱要去明确这个一点不一样的点，好吧？好，那么我们看完蓄水雨位，接下来我再继续往下看水轮机组发电启动。这个启动验收的话，它除了省级的发改委、能源主管部门以外，它的一个一点在哪儿呢？在国家能源主管部门派出的机构啊，所以在这一块咱要注意的话，就是机组启动，它提到了一个。国家能源主管部门派出的机构啊，所以在这一块我们要注意它的人的相通之处就 OK 了。重点呢，我们要必须要去掌握的就是节流验收，它这三个，因为下边通用的其中有两个嘛。是不是？哎，所以咱这一块要注意了。那么在这一块怎么会怎么去出题呢？很可能它的题的考试方向，第一个啊，如果直接去考你，就是单独去考你一个，比如说我们考节流。他的副主任委员有哪些人可以去承担，对吧？单独来去考。第二个呢，就是考大家一个总结，哪些单位同时可以去担任节流、蓄水验收的副主任委员啊？所以在这一块就是考大家一个总结啊，我们要去明确这些。那么同时承担三个的叫做发改委，对不对？同时可以承担两个的，那我们就来去看一下，是节流和蓄水呢，还是节流和机组启动呢？啊，所以在这一块我们要去明确他们的总结要点。好，那么到此呢，咱们整个阶段验收就跟大家去讲完了，重点已经跟大家去点到了。接下来我们来看一下具体的题目。好，那么首先呢，我们来看一下这一四年的这道单选题啊，它考什么呢？考的是我们的节流，这不是根据水电工程验收管理办法吗？因此，在读题的过程之中，一定要看到这些，就考什么？考水电，是不是？水电工程节流验收由项目法人会同哪个单位共同组织呢？我们提到的是节流，节流是会同谁呢？会同的是省级能源主管部门，所以选到的是 B 选项。对吧？啊，所以在这一块我们一定要去明确啊。那除了我们项目法人可以去会同省级人民政府能源主管部门去共同去组织它的验收以外，项目法人还可以去会同另一个单位，叫做电网。如果是项目法人会同电网的话，它针对的是机组启动，一定要注意啊。电网，电网肯定和机组挂钩，明确它的这个要点就可以。好，那关于整个这道选择题，我们就跟大家说这么多啊。考的就是这个谁来组织，这个谁就是人。好，再来我们再继续往下看一九年这道案例题啊。一九年这道案例题呢，考到大家的就是水电。有很多学员看到这个就会问说：“老师啊，你不是说关于水电里边，我们基本上就会去考到你相应的选择题吗？这不是就考案例了吗？”但是学员要去明确，他考案、啊、考你案例，基本上都是考的你选择。的点，为什么呢？我们一起来看一下啊。那么一九年给到的主要内容，碾压混凝土、电站，还有我们的一红道，规模呢是中型。一七年的十二月呢，我们开始进行相关的封堵，开始蓄水，也就是给出来了二零一七年的十二月开始进行了蓄水。好，接下来我们来继续往下看相关的内容。事件四，为保证蓄水验收的工作顺利进行， 2 0 1 7年的9月，施工单位根据相关的进度安排，向当地水行政主管部门报送工程验收申请，并抄送验项目的审批部门。这一点考什么？有学员看到这一块就说：“嗯，不知道。”为什么呢？因为关于我们的水利工程里边也有蓄水验收啊，所以我也不知道这儿考的水电还是水利啊，是不是？没有关系，你不知道，看第一个可以看到的是此处水电站工程嘛，考水电站，是不是？考水电。再有学员说，嗯，看到水电工程工程我也没 get 到，那么你来看问题啊，看问题，问题会明明确确的告诉你，到底是考水电里边的。呃，蓄水验收还是考水利工程里边的蓄水验收，它给出来的是根据水电工程验收管理办法，因此我们考什么？考水电呀，是不是？你看，根据相关的水电验收办法，指出并改正事件四在蓄水验收的申请的组织方面存在的不妥之处，也就是我们要去指出并改正事件四它关于蓄水验收的点。
。好，我们来再细读一下这个事件四它的不妥之处到底在哪里。首先，蓄水验收给出来了一个时间是验收申请报告，验收申请报告我们应该是在蓄水前六个月，什么时候开始蓄水呢？一七年的十二月，所以它在前六个月都是六月之前嘛。是不是你是九月第一个时间不满足？我们应该是前六个月，你九月没有在六个月，没有在前六个月，你应该你你就比六个月要短了，所以在这一块不对。是不是？好，接下来我们再继续往下看。施工单位去报申请吗？你向的是一些政府部门，你谁来去报申请？当然是项目法人了。所以你的报的这个人也不对。好，那接下来我们再继续往下看啊，向哪个部门去报送工程蓄水验收申请呢？这是水电，你能出现水行政主管部门吗？能出现水行政主管部门吗？肯定不是，是省级人民政府能源主管部门，所以在这儿也是错的。第三处，接下来我们来看一下啊，抄送谁呀？抄送的是主持单位吗？你这个验什么项目的审批部门肯肯定不是。所以在这一块儿，他总共就考了大家关于验收申请，是不是刚才我们强调了，他可以去考选择？那么出现到案例题例中，仍然是考到大家一些选择的学习程度。所以我们要明确，给到这个选择，并不是说他只会去考选择，他让你给到的题型就是说，我们学员可以学习这个知识的时候，以选择题的形式深度学到此就可以了啊。所以我们有四处不妥。找出不妥并改正，我们分条去做答。好，接下来我们来看一下啊，参考答案给出来。不妥之处一：一九年去报送申请不对，改正的话，我们应该是在前六个月，也就是二零一七年六月前。不妥之处二：施工单位是不对的，我们应该是项目法人，对吧？不妥之处三：向的水行政主管部门是错的，你应该是向省级人民政府能源主管部门去报申请。抄送的单位也不对，抄送的是验收主持单位。啊，这一块要去明确了。你看我们那个大表格给出大家了，在做这样的题目的时候，你就会 get 到它的核心要点是什么了。那么这五到六分，那么拿到相交语就比较简单了。所以我们一定要去明确它的考点以及参考答案里边如何去做到更为标准化的分条法。好，那么到此整个阶段验收我们就说完了。那除了水电里边，除了阶段验收，还包括什么呢？还包括咱的竣工验收要求。所以咱们在接下来再去往下看竣工验收要求。竣工验收要求这一块呢，在一七年出现过相关的单选题，我们来看一下啊。对于竣工验收呢，在竣工验收之前呢，我们还会跟大家涉及到两种验收，一个是特殊的单项验收啊，比如说咱们的通水呀、啊、通航啊等等，还有提到的是枢纽专。项验收啊，这个要求明确。好，我们来看一下具体的内容，仍然是从验收申请、验收组织和验收成果这一块。那么对于验收成果呢，当然就和我们前边是一样的，都是取自于某某工程的鉴定书，我们就不多说了。再来，我们继续来具体的一一来去看一下。首先，我们来去看验收申请，验收申请又有时间和部门了。项目法人要向哪什么时候要向哪些部门去交申请呢？我们来看啊，对于特殊的。单项工程，刚才提到了通航通水的时候，这些单项工程呢，你是呃验收计划前的三个月啊，和我们所涉及到的机组启动的验收时间是一样的。好，那么这个对于枢纽专项呢，也是计划前的三个月啊，和机组启动一模一样。它的时间要求没有问题。那对于整个的竣工验收呢，给到的是一年内啊，全部投投产使用后的一年内啊，明确它的不一样点在这一块。好，那接下来我们再继续往下看部门。那么这些验收申请项的部门都是一样的，仍然是向的省级人民政府能源主管部门去报送验收申请，要去抄送的一定要注意啊，它此时抄送的不再是竣工验收主持单位了，它抄送的叫做。技术主持单位啊，抄送的是技术主持单位，一定要明确这个要点。好，它的不一样点在这一块，对吧？好，那整个验收申请我们就给大家所说涉及到这里了。我们重点会集中到它的考点啊，单项的话考的比较少，我们会去考枢纽专项，会去考不同的工程竣工验收。
。好，那看完申请，接下来来到验收组织。验收组织对于特殊单项工程了解一下，它就是由竣工验收主持单位来去主持的，就 OK 了啊。那么对于参加者和主任委员呢，在这儿我们就不涉及了。对于呃枢纽专项和工程竣工，他们两个是一样的，组织者都是由省级人民政府能源主管部门来去负责的啊，并委托有相关的业绩能力作为技术主持单位进行相关的委员组织委员会啊，这个。要注意，这要明确，除了省级人民政府能源主管部门以外，还有一个单位叫什么？技术主持单位啊，这个要注意。那么参加者就是有关的相关的一些政府部门啦，还有我们所述的单列集团啦，有关单位和专家参加，和我们前面的阶段验收他的参加者还有组织者几乎是很像的，是不是？好，那主任委员会当然就是由你的组织者挂钩了，也就是省级人民政府能源主管部门担任，也可以委托技术主持单位。来去担任的啊，所以在这一块咱要去明确啊。对于这个专项验收，还有竣工验收，他的组织者和主任委员，他们这两个和谁很像呢？和我们所提到的蓄水，啊，蓄水验收是非常像的，几乎是一模一样的。因此，在这一块他们就可以去分类了：蓄水、专项，还有竣工。啊，竣工这三个掌握一个，剩下的他的组织者我们就掌握了，明确这个要点，好吧？啊，所以在这一块咱们要再次去关注他的一个分类点，前面学了，后边进行一个分析回顾就可以。好，那对于这一块一样了，所以我们就不跟大家多说了。那么不一样的地方就在此了，是不是？部门。不再是抄送的是竣工验收主持单位了，我们抄送的是技术主持单位啊，这个要注意一下这个要点就可以。好，那么在竣工验收这一块呢，就相较于比较简单，但是再强调一下它的核心考点啊，核心考点就在这儿，验收申请部门组织者。他的一个点啊，仍然是和前面是一样的。第一个必须掌握的验收申请，第二个就是他的组织者出现的一个部门，在这一块叫做技术主持单位，啊，出现了一个不同的时间，叫做竣工验收一年内。好，我们要去明确这些要点就 OK 了。好，接下来我们来看一下他的相关考点，一七年考什么啊？仍然是根据《水电工程验收管理法》嘛。那么，对于枢纽专项验收由谁来去负责呢？枢纽专项验收由谁来去负责？由你省级人民政府能源主管部门吗？所以选到的是 C 选项啊，选到的是 C 选项，要求明确，对吧？啊，那么这就是给到的整个关于竣工验收这一块，我们需要大家再次去关注、去详细的去掌握的一些考点，我们都给大家去罗列出来了。那么，对于一些没有罗列出来的点呢，我们。简单去了解就可以了。好，那么到此，整个水电验收我们就跟大家讲完了。那么水电验收再次去强调一下，它难吗？不难，但是希望我们学员一定要去掌握它的一个分组分类。我学了一，那么二三不用再重学，我们直接往上加减就可以啊。学会举一反三。好，那么整个验收呢，花费的时间也是比较长的。为了让大家更好的有一个逻辑性在里边，我们简单通过这个导图再次把这个验收进行回顾一下，好吧？那么整个验收呢，我分了两大部分，一个是水利工程，一个是水电。那么对于它们的本质区别，一定要注意，它会给出你根据谁谁出现这个电的话，那么它肯一般情况下就靠的你是水利发电工程。如果出现这一些块啊，所以他们的本质区别，我们可以去根据这个法来区分。那么，当你根据这个法来去区分完了以后，我们要去找到相关的知识了。首先，我们来去看水利工程。水利工程重点跟大家其实讲掉了三块内容。第一块呢，去认知了一下验收分类及相关的要求，对吧？那么第二块呢，就提到了关于法人验收啊，单位分布还有合同工程他们的相关内容。那么第三块呢，就介绍了。有关政府验收里边的阶段验收，我们主要涉及到一些选择的要点。专项验收在二零年进行变化点设施的验收，环保设施、水保设施，对吧？还有竣工图一些详细的描述。对于最后的竣工验收时间是重点，对于它的竣工验收组织必须要去掌握。对于我们所涉及到的交接与移交，也是要再次干到的点。好，这就是整个水利工程里边让大家再次去掌握的一些核心要点。好，那么跟。
简单去了解了水利工程包括的内容以后，那么我们再次去强调一下水电。水电我们刚刚去讲完，其实呢也是分为了三块，先去介绍了它的验收分类，接下来我们就呃讲了阶段验收它的要求以及竣工验收的要求。那么在水电里边内容比较少，我们掌握的方向是一样的，要掌握的就是它的验收申请什么时候交，交给谁，组验收组织由谁来去组织就可以了。掌握这两块的内容，基本上在水电里边出题的话，你都是可以拿到相应的分值的。好，那么通过这个导图，我们就简单去梳理了一下。关于验收讲到了哪些内容？那希望我们学员也要学会这样的梳理，那你就可以把这个书啊再次把它学薄了。从后从薄到厚，从厚到薄，这个过程就是你对于知识的消化与灵活应用的过程。好，那么到此，整个验收就跟大家讲完了。好，那么接下来呢，我们继续往下学，就学习咱们的新的一节，叫做施工组织设计。其实对于施工组织设计，前面要跟大家提到了，它会考大家一些计算题，因此我们明确必须要知道，就是它的原理，怎么去计算才能计算的又准又快捷。好，接下来我们来看一下具体的内容。首先呢，我们看到的第一小块内容就是关于的是施工工厂设施，也就在整个现场里边，也就是在咱们呃去到工地里边，我们会看到各种生产设施，对吧？我们看到加工厂，有加工砂石的，有加工混凝土的，加工木材的等等。那么具体这些设施在水利里边，它的考点有哪些呢？我们来看一下具体的内容。首先，我们要去认知的第一个叫做砂石料加工系统。其实，对于砂石料加工系统呢，它的内容比较少。我们重点呢是以选择的形式去出现。我们来看一下具体的内容。说砂石加工系统呢有相关的作用有什么？破碎、筛分、制砂啊，它的车间和堆场组成。同时，为了去做这些工作，我们还有相关的呃变。水、污水处理等辅助设施，我们明确了这个砂石加工系统啊，它的加工厂是由多个啊作用、多个车间，还有它的一些辅助设施去组成的就可以了。那么对于这么样的一个加工系统，它怎么去分类，怎么去取标准呢？哎，我们接下来我们来看一下咱们的选择题可以出的点在此，也就是说，对于整个的砂石料加工系统呢，它的生产规模呢，基本上呢，我们是按照毛料处理能力来去划分的。所谓的毛料，就是没有经过任何加工处理来的，咱们叫提到的是毛料啊。那么它划分成特大型、大型、中型和小型。首先要去明确的，对于砂石料加工系统，我们划分成了四个类型，叫做特大、大型和中型。哎，这个四个类型要去明确。那么具体的，怎么样的一个处理能力，对应的是各个类型呢？我们来看一下啊。对于特大型的话，它对应的是每个小时处理了多少吨 T 嘛？多少吨啊？那么特大型对大于等于一千五百，对于大型的话是五百到一千五。那么对于中型的话是幺二零一百二十到五百，对于小型的话是小于幺二零啊，这个要进行明确。其实，在咱们整个的这个加工厂里边啊，这个砂砂石料加工系统，我们用到最多的是呃中大呃大中小型在。比较普通的现场里边用到多，用到比较多。大型呢，我们也是有时候要用到的啊，这个要去明确它的一个重，它的一个常见性。那么在考试过程之中，最易去考的就是我们提到的中型。啊，给出来一个相应的处理能力，让你去找到对应的砂石料的加工系统的规模是什么？提到的是中型，那么这个中型呢，给到的是幺二零到五百。那我希望我们学员必须要知道的就是这个幺二零。那么前边我们也有幺二零零，那是幺二三零六啊，幺二三零五，对应的是咱的等级划分，但是你要区分开，这个呢就是幺二零，幺二零是什么？急救电话嘛。对吧？出了事儿，你不打幺二零，你是不是傻？是不是？你是不是傻？那不就对应的是傻吗？你说出了事儿你不打幺二零，你在那干等着，是不是傻呀？是傻呀，所以对应的砂砂石料加工系统就是幺二零啊，这个要去明确这个梗，好吧？好，那么我们要知道啊，幺二零到五百它是属于中型，那么仍然是包小不包大，大于等于幺二零，小于五百这个点就 OK 了。好，我们掌握了这些中型，那么对于什么时候是大型，什么时候是小型，那么我们也就 get 到了，在幺二零以下的就是小型，在我们的五百以上。的就是大型和特大型的一个点，那么一般情况下到大型这儿我们就截止了啊，特大型是比较少见的啊，所以我们要重点注意到就是这个中型出事了不打幺二零，你是不是傻？这个砂石料
加工系统，它的这个梗要了解到，好吧？好，那么对于第一个砂石料加工系统，我们就说这么多。接下来我们再继续往下看第二个，第二个来到了混凝土生产系统。混凝土生产系统在技术部分的第六章啊，在技术部分的第六章混凝土那一块呢，我们已经详细的跟大家去讲了这两个公式。那么在此呢，我们作为一个回顾。再次去看一下它的一个区分点，简单的区分点在哪里就 OK 了，好吧？好，那么生产系统，生产系统，我们从两个方向来入手，一个就是说能力啊，你供给我多少，对不对？也就是我们要看你供的能力，然后呢，我们第二个要从你的虚的。啊，需的能力进行校核，也就是我们怎么要达到供需平衡啊，这个要注意一下，这个点就 OK， 好吧？好，我们来看一下供。那么供的能力跟什么有关系呢？啊，我们来看，说这个混凝土的生产系统的规模呢，应该满足质量、品种、出气口温度和浇筑强度的要求。那么单位小时生产能力一定要明确啊，我们算的时候啊，算的是单位小时生产能力，按照什么样的一个计算呢？按照的是月高。高峰强度进行计算啊，那么越有效生产时间可以按照五百小时来计，不均匀系数呢，我们取的是一点五来考虑。一六年的案例题就考了这个公式，那么这个公式很简单，再次去强调一下，它就算的是单位小时所需的小时生产能力是多少，单位小时一个小时我能产出多少嘛？是不是？那么我们就是要用总量除以总时间就 OK 了吧？那么这个总量是多少呢？在这儿提到了是月高峰强度，也就是我按照一个月你需要多少来走的，你并不是说一天，我们按照月为它的一个计量单位来走。因此，我们来看一下啊，这个总量它就是这个 Q。M 就是月，他提到的是高峰月混凝土浇筑强度，它的单位就是立方米每月。那么为了给他提到一个不均匀系数，我们要保证一个安全值，因此我要给它乘一个 kh，kh KH 叫做十不均匀系数，取到的是一点五。OK， 那么我们这个总量就 get 到了，一个均不均匀系数乘以一个月，一个月用多少？月高峰浇筑强度，高峰强度是什么？最多的时候用多少？啊，一定要去明确这个强度。并不是你说到的 C 二零、C 二五，它是什么强度？需要多少量？啊，这个要注意。好，那么总量 get 到了，接下来我们再继续往下看时间。时间我就是一个月多少个小时啊？因此我们提到的这五百小时怎么来的啊？月工作日数这个是 M， 是用 D 来表示，它取的是二十五天。那么日工作时数对应的是 N， 它取得的是二十小时啊。所以呀、啊，在这个时间上，我们是用天数乘以日工作时数得出来的，总共多少个小时？啊，因此这个公式就 get 到了，很简单，总量除以时间。那么在这个公式里边和前面咱们讲的公式是一样的，它在掌握的时候有两个方向。第一个呢，我们要掌握每个字母的含义是什么。那么对于这样的一个公式，很简单，它的原理。那么字母的含义，你要牢牢的给我掌握住了。我要求我们学员不仅去要去掌握的是 QM， 叫做高峰月混凝土浇筑强度，你还要去掌握这个。后边的单位是立方米每月，一定要去明确。也就是对于这个公式里边，你不仅要去掌握它是什么，还要知道它的公式最后的这个单位是什么啊。所以在字母含义来看第二块，那么第二块呢，我们要懂得的就是简单的计算呢，因为一六年案例题就考的你计算呢。是不是？那么计算里边，你一定要去保证你的精准性。那么这个精准，你体现在两个方向。第一个就是要去明确啊，明确你所计算的这个数字是正确的，对吧？那么第二个呢，我要去明确我的单位是正确的。计算数字加单位啊，因此在这一块这两个方向上再次去强调一下这个要点。那么在整个这个这个计算过程之中，它的一个陷阱点会在哪里呢？啊，在前面我们也在这个技术部分已经跟大家试的案例题了啊，它会在单位的换算。你一定要明确这个 QM 是不是直接给的啊？直接给的多少立方米，还是给的万立方米？我们一定要把这个万换成立方米，对吧？那在这一块，它是不是给的小时啊？还是给的分钟啊？分钟要换算成小时，因为我们最后的单位是每小时出。多少立方米的混凝土啊？这个要去明确。好，这就是整个的第一个情况，关于能力计算整个公式，我们公能公出来这一点
。那么我们到底这个供需是否平衡呢？我得去校核一下，也就是我们下面第二个叫做能力校核。对于能力校核呢，用到的是最大仓面入仓强度，也就是说呀，我要满足最大需要的量，我才能满足其他的嘛，是不是？我们采取的是最大仓面的入仓强度进行校核。来看一下具体的内容啊，说混凝土最大仓面浇筑时必须在底层混凝土出凝前覆盖下一层的混凝土，对吧？我们的间隔时间是出。凝好，那么即混凝土半合小时的生产能力必须满足下列公式的要求，你的工肯定是大于等于虚才可以呀、啊。所以咱们给到 Q H 大于等于我们所需要的，你需要的 Q H 是单位小时的，因此你需要的也要用咱的总量除以时间，对吧？它需要的也要总量除以时间。那我们来看一下这个总量，我总需也就是总的需要多少呢？哎，也就是这个量总的需要，这个量是多少？是 1.1 乘以小括号 f d 1 1也是一个浇筑不均匀系数，对吧？这个好理解。那么 f d 是什么 ？f 就是最大仓面的面积，对吧？那么 d 呢，就是厚度啊。是吧？最大仓面混凝土分层浇筑厚度，因为你要浇混凝土，浇的肯定是一个体积，仓面的面积乘以厚度 ，S 乘以 D， 对吧？啊，等于立方米嘛。所以咱们这个总量啊，就是用一个细数乘以一个体积，这个体积就是 F D。我总共需要这么点儿，我要算成单位小时，我需要多少呀？因此我要去除以这个时间。那么这个时间和什么相关？刚才提到了，你这你这下一层浇的时候，你必须在必须在上一层出凝之前，你就浇下一层，是不是？哎，我们在这儿给到的是什么？出凝。所以呀，在这一块肯定和出凝挂钩。除了出凝，我们还有运输时间。哎，因此这样的一个时间就是用 T 一减去 T 二。T 一是什么？我如果没有运输的话，我半喝完了直接去浇 ，OK， 那就是 T 一。但是有运输时间的话，你得把这个时间给我减下去，是不是？所以呢，他提到了 T 一就是出凝时间，那么 T 二呢，就是出机呃出我们这个半合机以后到这个浇筑的浇筑入仓的时间啊，这个就是运输时间。所以 T 二呢，可以简单认为就是它的一个运输时间。啊，这个要去明确。那么，一般混凝土不要超过一点五个小时，温控的呢不要超过四十五分钟啊。所以，在这一块，我们要去明确它的一个字母含义。计算很简单，就是总量除以时间嘛。但是，字母含义一定要再次注意。比如说 ，F D 这个 F， 你直接给我打仓面的面积不行，你得把这个最大仓面给我答出来。那么 D 呢，当然是最大仓面的浇筑厚度。对吧？那么对于我们的 T 是出凝时间 ，T 二呢是出机后到浇筑入仓的时间，也就是提到的运输时间。很简单的公式原理，但是你要明确的字母含义很重要，和前边那个公式是一样的。公怎么去算，虚就怎么去算，都是取到的是单位小时能产出需要。多少我们的混凝土的量啊？所以在这一块呢，进行一个简单的回忆啊。我们学员如果说觉得这一块的知识还是没有从原理上去掌握这个点，找不到它的一个位置点的话，希望我们学员去结合咱们过技术部分的第六章，再次去细化一下它的原理。为什么有功？为什么有虚？因为你要去浇筑混凝土，混凝土要有生产和半合，所以才有了这样的一个时间的间隔。一定要注意一下这个点，好吧？好，那整个的关于我们这两个公式的简单回忆，我们就跟大家说这么多。好，那么看完生产系统，接下来我们再继续往下看第三个混凝土的制冷制热系统。其实提到混凝土的制冷系统就比较好理解了，尤其是对于咱的大体积混凝土的温控措施里边所提到了，是不是？好，接下来我们来看一下具体的内容。那么在这一块呢，我们明确了制冷系统、制热系统，还有简单的一个常识的要点。来看一下制冷系统。那么制冷系统呢，在这儿我们在课本上还把什么脊料叫骨料呢？为了统一，我们在这儿呢也设到一个脊料，好吧？好，说主要考虑呢，我们脊料的一个降温、冷水的半合、加加冰的半合、预冷脊料等。其实这一些呢，主要都是在我们整个的半合里边生产过程之中，它的一些方法。那在我们所涉及到的大体积混凝土温控措施，我们已经给大家去讲了，所以在这一块呢，我们就不作为重点。再去细讲了。好，接下来我们再继续往下看啊。说一般不把胶凝材料作为它的遇冷材料，这句话是你在这个知识点里边必须要 get 到的点，也就是你可以去遇冷，遇冷什么？遇冷脊料。
对吧？我们刚我们在前边提到了，有风冷，不仅是碾压混凝土的粗积量，我们常态混凝土的粗积量也可以用风冷。对吧？哎，所以在这一块咱要去明确啊，加冷水拌合的时候，加冰拌合的时候，我们要去控制这个加冰率啊。这些在前面都提到了，但是呢，一般不能把胶凝材料、水泥呀、粉煤灰呀等作为遇冷材料，因为它的遇冷会改变这个胶凝材料的物理性质、化学性质，因此我们不能作为遇冷材料。所以这句话可以衍生出来的就是一个简单的单选题考点。好，那么接下来我们再继续往下看啊。遇冷及料呢，它有相是一个有效的措施。常用的措施有什么？风冷、水冷、真空气化冷和液氮冷却遇冷法。但是呢，在我们前面跟大家提到了，我们的水冷和风冷在整个新变了以后，整个大体积混凝土里边比较常见。对于真空气化和液氮冷、液氮遇冷呢？你在这儿应用的越来越少了，所以在这一块你是简单了解就可以。好，那整个制冷系统重点掌握的就是这句话：谁不能遇冷？胶凝材料，胶凝材料的代表就是水泥。明确这个点就 OK。好，接下来我们再继续往下看制热，就是你太热了 ，OK 制冷。那么如果冷的话，低温温度太低的话，哦，那你就进行相关的制热。那么制热的话，提高它的温度，用热水拌合。如果用热水呢，不能满足要求 ，OK， 你可以去加热剂料，但是又有一个相应的细节点了，水泥不能直接加热，这就是第二个点，水泥不能遇冷，水泥不能直接加热，直接加热会破坏它的化学元素，因此在这一块，水泥是不能直接加热的。哎，又有一个点给到了。好，接下来我们看完这两个点的话，就是你要去明确的点，下列。可以或者说不可以进行遇冷的，不可以直接加热的是谁？还可以给到大家的就是一个判断题，下列说法正确的，下列说法错误的，水泥进行直接加热，水泥遇冷，它的描述均是不正确的啊。通过这两个小表格的话，我们一定要 get 到水泥在此扮演的一个重要角色，衍生出来的相应考点。好，那看完这两个点以外，我接下来来简单看一个常识啊。那么这个常识呢，就是关于这个低温季节进行混凝土施工。那你一直说低温，低温什么时候低温呢？哎，我们把这个低温进行一个确定化的表达。它提到是什么？低温季节它的施工气温，我们规定到的是当日平均气温连续五天稳定在五摄氏度以下，或者是最低气温连续五天稳定在零下三摄氏度以下。那么在前边我们也涉及到了五摄氏度和零下三摄氏度，它提到的是冬期施工，对吧？那么在这一块再次确定一下，连续五天的话，这个规定的叫做低温季节混凝土施工啊，明确一下简单的常识点就 OK 了。两个温度，一个是五，一个是零下三就可以，好吧？好，那么整个的制冷制热系统我们就说这么多，它的考点在水泥就可以。好，那看完第三个，接下来我们来继续往下看第四个。第四个呢，叫做供电系统。这个施工的供电系统，供电呢，电必不可少，对吧？但是呢，我们需要这重点注意的就是以下关于三类负荷的分类，它的考点，也就是三类负荷。三类负荷呢，一三年的单选题曾经考过了。那么，首先我们的负荷分为了这三类，这三类它是怎么去划分呢？哎，它的危险系数，也就是没电了以后，危险系数是降低的。一次降低，也就是对于一类的话，必须有电，没电了不行。那么二类的话，没电了，危险系数降低；三类三类的话，没电了，危险系数更低。也就是说，一类是最危害系数最大的啊，所以在明确这个它的分类要点。我们来看一下具体的分类。首先来看第一类，井洞内的照明，井和洞内是不是暗的？没有照明，干不了啥事对吧？还有咱们所提到的一些排水推风等。那除了井和洞内，我们还有涉及到的机坑内的，什么汛期的，是不是？还有咱们所涉及到的泄洪设施，什么医院的、急诊室的、重要的通信站的，这些就是没电不行，必须有电啊！所以在这一块要注意一下这个负荷它的一个分类。接下来我们再继续往下看第二个。二类负荷，二类负荷和什么相关呢？他说，除隧洞竖井以外的土石方开挖施工啊，这个混凝土浇筑啊施工，混凝土的搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件等主要设备，此时属于的是二类，也就是和混凝土和系统挂钩的，基本上都属于二类。
，是不是？好，接下来我们再继续往下看三类。那么三类呢，很简单，就包括两个，一个是木材加工厂，一个是钢筋加工厂。相信很多学员，我们都是二建过来的啊，所以呢，我们对于木材加工厂和钢筋加工厂，无论是在现场，它是两个兄弟不分家，还是在咱们整个水利考题过程之中，这两个的布置也是不分家的。那么这两个不分家以后，它们同属于咱们的三类复合啊，所以在这个点上，你必须要重点去掌握。那么对于一二类，学会去分析就 OK 了。那么二类就找混凝土和漆桶，那么一类就看它是不是井，是不是洞，是不是基坑，是不是汛期，是不是医院等等就可以啊。所以在进行分类的时候，一定要去掌握它的核心点。你四七八类的背不管用，你需要去掌握它为什么存在，掌握它的一个简单分组分类要点就可以。好，那重点呢，我们呃说成了说完了这一二三类，那么接下来呢，我们来看一下，有的属于二类，有的属于三类呀，没有进行划分的都有谁？砂石加工系统，我们的你不出了事儿不打电话，你简直就是傻嘛，幺二零嘛，是不是？幺二零属于什么？属于咱的中中型砂石加工系统啊，金属结构及机电安装、机修系。系统、照明等主要设备中，部分属于二类，部分属于三类，就看你对这个电它的一个需求度到达什么样的一个点，是不是？好，那么这就是整个的关于三类复合里边需要大家关注的点。那在在考试过程之中啊，其实最易考的是一类。最易考的是一类啊，对于二类和对于三类的话，基本上不涉及考点，两个嘛，木材和钢筋，那出了你必须要拿到分就可以了。好，那么接下来我们来看一道相应的题目，一三年，一三年这道题考什么呢？考的是二类复合，对吧？二类复合属于什么？来看 A， 叫做洞内的属于一类复合。那么来看 B， 钢筋加工厂、木材加工厂属于三类复合。那么来看 C， 混凝土搅拌系统和混凝土相关和系统相关的就属于二类复合。D 是什么？基坑排水基坑，所以也属于一类复合。这就是三类复合在选择题里边的一个应用，明确它的核心考点，掌握它的技巧，这些就没有任何问题了。好，那么到此呢，咱们整个的第一块就跟大家关于施工工厂设施的内容就跟讲完了。再次去强调，生产混凝土生产系统是一个重点，要结合技术部分的第六章去学习这两个公式。那么除了这个要点以外，我们还有一个核心点，就是在三类复合。三类复合一定要学会去分析，掌握它的原理性就可以。那么这就是说到了两个点，除了这个要点以外，还有一个特殊的材料，就是水泥不能遇冷。不能直接加热。好，那么到此，咱们的第一块就给大家说完。